典礼。今日二个满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着阿哥。不怕，这男孩子啊，就应该壮壮胆子。嗯，阿哥都满月了，该起名字了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕。登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不，就叫永成吧。成乃完美无瑕之玉，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊，来的可真是时候。否则，朕呐、啊，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哎，自从家平生了四阿哥，皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样，四阿哥也不是中宫的嫡子，论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。家平就算有一个儿子，春平姐姐，你有两位皇子，他自然是比不过你的。比过本宫又如何呀？比过永章才让本宫伤心。这样吧，春平姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望家嫔。若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚。皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯。看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补肾最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎。你们怎么来了？听说家平妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了。怎么没见永皇一块过来？啊，永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上家平妹妹初为人母的辛苦啊？永莲啊，在协芳殿过世，所以朕一想到协芳殿就难过，因此朕就许嘉平把永成带在身边抚养。皇上思虑的是，若不是嘉平妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。<笑>哎呦，你看这小脸圆的。<笑>好了，你们有提起化疗，那朕就回养心殿了啊！别起来了。哦，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦，就进为妃位吧。臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的，可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。我不是春娘娘亲生的，春娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊。
，是怕你委屈了。就算替我委屈，也没被纯娘娘看出来。若离了钟翠宫，只怕日子更难过。等我长大开府，便都好了。妹妹一定要收下。不，纯妃姐姐，那是因为你有两位皇子，母凭子贵，全是您个人的福气呢。妹妹哪里的话呀？若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永章，哪有如今本宫和永章尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。哼，快收下。不，姐姐您太客气了，您收着吧。来了。抓你了。不，奴才该死。皇上晚安，皇阿玛晚安。好，无事。这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上，若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯。三弟，你看那中间是什么字啊？翠。<笑>好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好，永皇纯孝有爱，是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜，把御膳房刚拿过来的唐钟苏老都赏了这位宫女，她就。回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可惜，把唐钟苏老拿来，都赏了燕婉吧。是，进去吧，奶奶。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了，摸清楚了。他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好。